Salimos de nuestro hotel en Brickell y nos tomamos el Metro Mover, que es un tren eléctrico gratuito que circula entre Brickell y el Downtown Miami. Y nos vamos al FTX Arena, la casa de los Miami Heat. Este estadio desde su inauguración en 1999 se llamó American Airlines Arena y desde la temporada 21-22 el portal de cambio de criptomonedas FTX da su nombre al mismo en un contrato de 135 millones de dólares por 19 años que beneficia al equipo Miami Heat y al condado de Miami-Dade. El anterior contrato era de 42 millones de dólares por 20 años. El estadio está ubicado en el downtown de Miami, frente a la Biscayne Bay, y aquí también se realizan numerosos conciertos musicales. Tiene una capacidad de 19.600 espectadores, estacionamiento para 936 vehículos, puntos de venta de merchandising y gran cantidad de locales de comidas y bebidas desde fast food hasta restaurantes. Vinimos a ver Miami Heat contra Chicago Bulls. Miami Heat fue fundado en 1988, tiene tres campeonatos de la NBA, el último en 2012-2013, derrotando en la final a los Spurs de San Antonio de nuestro Manu Ginobili. En este equipo han jugado grandes estrellas como Shaquille O'Neal y LeBron James. ¿Qué decir de la historia de los Chicago Bulls, que fue creado en 1966 y tiene seis títulos que ganaron con un tal Michael Jordan, junto a Scott y Pippen y al equipo inolvidable que conformaron en 1996 con Dennis Rodman y Tony Kukoc? El estadio abrió puntualmente una hora antes del inicio del partido y mientras esperábamos en las afueras, por ratoparlantes anunciaron todos los elementos que están prohibidos su ingreso, desde cámaras de video, cámaras de fotos profesionales, hasta elementos que puedan molestar el normal desarrollo del partido, como pueden ser punteros láser, instrumentos musicales y nos llamó la atención que digan expresamente que están prohibidos los elementos de pirotecnia. Cuando ingresamos nos encontramos con un estadio más parecido a un shopping que a un estadio de básquet. Muy moderno, muchas instalaciones comerciales de venta de merchandising y gran cantidad de oferta de comidas y bebidas. Adentro del estadio está permitido consumir comidas y bebidas, incluso bebidas alcohólicas. Eso que estás viendo ahí, entre la bandeja inferior y la bandeja superior, no son más que restaurantes. Es posible también ver el partido muy cómodo desde tu mesa mientras comes o tomas algo. Si bien estamos hablando del básquet de más alto nivel a nivel mundial, también es un show. Y en el show incluye todo. Desde antes de que comience el partido, en cada tiempo muerto y en los mismos entretiempos, todo está cuidadosamente estudiado para que haya entretenimiento en todo momento. Pero mejor vayamos a los hechos. Me dejo de hablar... Y solo te digo que vimos un gran partido entre el número 1 y el número 2 de la Conferencia del Este. Aquí los jugadores ya están precalentando, pero ya empieza el partido y te dejo con las mejores jugadas. 